Hello everybody, welcome back to Pyrexy of English. I hope all of you are doing great. So as I told you in my previous video that I'm going to start a series of videos in which I'll be discussing certain vocabulary words related to the topic health. Yes, health is such a topic, such a category in which many questions arise. In our IELTS, there are writing sections, there are many essays that are based on health, in which there are exercises, your routine, the health care system, the lifestyle. So in these topics, जितने भी हमारे जो एसेज आते हैं उन पे आप हेल्थ रिलेटेड वोकैबलरी यूज कर सकते हैं प्लस स्पीकिंग में पार्ट वन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी आपका डेली रूटीन के बारे में आता है टीवी वॉचिंग या जो हमारी आजकल यंगस्टर्स की हैबिट्स हैं हेल्थ केयर है इनके बारे में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आप ये वोकैबलरी यूज कर सकते हैं कुछ क्यू कार्ड्स हैं जो हमारे हेल्थ रिलेटेड हैं या एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं प्लस रीडिंग और स्पीकिंग दोनों के अंदर ही हमारी ये जो वोकैबलरी है बहुत यूजफुल होती है क्योंकि रीडिंग में भी कहीं ना कहीं एक आधा पैसेज कई बार हमारा हेल्थ केयर से या मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है आता है तो अगर आपको अच्छी वोकैबलरी जो है वो पता होती है तो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है पैसेज की जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है आंसर्स मार्क करने के लिए क्योंकि कई बार क्या होता है हमें वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे होते कि इसका मीनिंग क्या है और कहीं ना कहीं वहीं पर हमारा आंसर जो है वो छुपा होता है सो so, अगर आपको वो वर्ड समझ आते हैं अगर आपको अच्छी वोकैबलरी आती है तो डेफिनेटली वो आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी एनहेंस करता है और राइटिंग और स्पीकिंग के बैंड्स बूस्ट करने के साथ साथ रीडिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है सो so, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ वोकैबलरी वर्ड्स बताऊंगी जो कि हेल्थ के टॉपिक से रिलेटेड हैं तो यहाँ पे लाइक like, बहुत वास्ट है बिकॉज ये टॉपिक तो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही वीडियो में कवर करना इज नॉट पॉसिबल दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ए सीरीज ऑफ वीडियोज तो आज हम दो बहुत ही कॉमनली यूज कैटेगरीज लेने वाले हैं आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सर्टन सनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स और दीज कैटेगरी कैटेगरीज और सिनेम्स जो हैं वो तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आयल्स में बिकॉज वेन एवर यू आर राइटिंग एन एस ए और इन योर क्यू कार्ड ऑल्सो यू नीड टू लाइक प्रोवाइड डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सिनेम्स और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ द सेम वर्ड क्योंकि आपको बारी बारी रिफ्रेस करना पड़ता है पैराफ्रेस करना पड़ता है तो वहाँ पर आप सेम वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हो आपको कुछ ना कुछ उसके ऑल्टरनेटिव या सब्सिट्यूट चाहिए होते हैं दैट इज़ वाई सिनेम्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक्स या दो कैटेगरीज ली हैं जो कि आप लर्न करके बहुत यू ईजिली आप अपने जो स्पीकिंग और राइटिंग पार्ट है उसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट इन टू द वीडियो सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद द वोकैबलरी रिलेट टू द टॉपिक हेल्थ तो आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली हैं या लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में अगर हमारी है तो उसके लिए जो हमारा कारण आता है वो है हमारा लेजी एटीट्यूड और लेजीनेस तो जी लेजीनेस के लिए हम क्या क्या सब्सिट्यूट्स या ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आज वो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले देर आर सर्टन सिनेम्स विच कुड बी यूज इंस्टेड ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग लेजी बिकॉज लेजी जो है वो एक बहुत ही लो लेवल वोकैबलरी है सो वी हैव सर्टन सोफिस्टिकेटेड वोकैबलरी वर्ड्स विच कुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ लेजी द फर्स्ट सब्सिट्यूट वी कैन यूज इज स्लैकर 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 का मतलब होता है आलसी या कामचोर लेजी का ही एग्जैक्ट हमारा जो है ये एक सिनेम है सो स्लैकर मीन्स सम वन और सम बडी हु इज़ वेरी लेजी और हु ऑलवेज शो लेजीनेस जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आलसी होना या कामचोर होना द सेकेंड वर्ड फॉर दिस इज स्लागिश स्लगिश का मतलब होता है स्लो मूविंग या फिर इनएक्टिव जो बहुत ही धीमी गति से कोई चीज़ मूव कर रही है या कोई डेवलपमेंट हो रही है बहुत स्लो मोशन में या बहुत स्लोली तो उसको हम स्लगिश डेवलपमेंट बोल सकते हैं तो मतलब बहुत धीमी गति से कुछ भी होना दैट इज़ कॉल्ड स्लगिश नेक्स्ट इज लिथार्जिक लिथार्जिक का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी या फिर लैक ऑफ एंथजियाज्म जिसमें उत्साह की कमी है या एनर्जी नहीं है एकदम ड्रेनड आउट है दैट पर्सन इज़ ऑलवेज लेजी दैट पर्सन इज नेवर इन अ मूड ऑफ डूइंग एनीथिंग एक्टिवली सो उसको हम लिथार्जिक बोल सकते हैं द नेक्स्ट सब्सिट्यूट फॉर दिस वर्ड इज लेड बैक लेड बैक अप्रोच होना मतलब कि कोई बहुत ही ईजी गोइंग अप्रोच होना या एक रिलैक्स एटीट्यूड होना किसी चीज़ का 
the next one is lex attitude or lex approach lex ka matlab hota hai careless hona ya fir negligent hona kisi cheez ke liye ya relaxed approach show karna so lex attitude matlab ki bahut hi aap ekdam se careless hain aap dhyan nahi dete ya ignorant hain kisi cheez ke liye to aisa banda jo hai uske liye hum use kar sakte hain ki that person has a lex attitude towards his work or anything fine and the last substitute for the word lazy is slothful slothful sloth jo hai ye ek mammal hota hai it is a mammal which is very lazy and most of the time apni life ka jo hai wo uh, bas ulte latke hue jo hai spend karta hai wo bahut hi inactive state mein rehta hai that is why this word has been derived from there aur slothful ka exact matlab hi lazy hota hai let us see some of the examples related to these words so for the first word slacker i have a team full of slackers matlab meri team mein sare ke sare jitne bhi log hain wo sare ke sare hi lazy hain slackers hain next for sluggish she felt sluggish and drowsy after the lunch ki jo bhojan dopahar ka bhojan jo lunch hai lunch karne ke baad usko bahut hi sluggish matlab lazy sa aur drowsy drowsy ka matlab hota hai jo hame neend aa rahi hoti hai alas jo hame aa raha hota hai uske liye hum use karte hain to lunch lene ke baad usko bahut hi alas aur alas se feel hua aur lazy feel hua नेक्स्ट इज लिथार्जिक ही फेल्ट लिथार्जिक टू गेट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी कि पार्टी के लिए तैयार होने के में उसे आलस आ रहा था उसका मन नहीं था उसे आलस आ रहा था लेट बैक आई वुड प्रेफर अ विलेज लेट बैक लाइफ ओवर द बिजी लाइफ स्टाइल ऑफ सिटी मीन्स कि एक गांव की जो बहुत ही आराम से रिलैक्स्ड जो लाइफ है मैं उसे प्रेफर करूंगा शहर की भागदौड़ वाली जो जिंदगी है उसके बजाय कि शहर की भागदौड़ वाली जो जिंदगी है उसको छोड़ के मुझे गांव की जो बहुत ही आरामदायक जो लाइफ है लेजी वाली जो लाइफ है काइंड kind ऑफ of, वो मुझे ज़्यादा पसंद है या प्रेफर करूँगा नेक्स्ट लैक्स एटीट्यूड और लैक्स अप्रोच के लिए जो सेंटेंस हमने लिखा है हिज लैक्स एटीट्यूड लेफ्ट हिज टीम थिंक दैट ही वॉज नॉट सीरियस अबाउट द प्रोजेक्ट कि वो जो बहुत ही ढीला ढाला सा जो अपना रवैया दर्शाता था या बहुत ही आलस वाला जो रवैया दर्शाता था अपने काम की तरफ उसके कारण उसके टीम मेट्स को लगा कि वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है एंड द लास्ट वन फॉर स्लॉथफुल As we all remain indoors during the lockdown, it seems as if the slothful hours would never pass. कि लॉकडाउन के कारण जो आजकल हम अपने घरों में ही रह रहे हैं अंदर ही रह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो आलस वाले ये जो लेजी जो टाइम है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा ठीक है जी नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज फिजिकली इनएक्टिव फिजिकली इनएक्टिव होने का मतलब है आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज हो रही है आपकी एनर्जी लग रही है या आपकी आप कोई चुस्ती फुर्ती से कोई काम कर रहे हैं मतलब आप बहुत ही एक रिलैक्सड अप्रोच से एक लेजी तरह से बैठ के कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका बिल्कुल भी फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसी भी चीज़ें हैं ये भी हमारे जैसे कभी भी डिस्कशन होती है अगर हमारी क्या आजकल जो छोटे बच्चे हैं क्यों उनको बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेज हो रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो रहे हैं या फिर मोटापे का ओबेसिटी का क्या रीजन है तो इन सब के लिए जब भी हम रीजन देते हैं तो फिजिकल इनएक्टिवनेस ही हमारा रीजन प्राइम रीजन जो है वो आता है क्योंकि वो लोग बहुत ही एक्टिवली गेम स्पोर्ट्स में एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इसके लिए जो हम वर्ड्स सब्सिट्यूट यूज कर सकते हैं स्टेट के लिए उनमें सबसे पहला आता है सीडेंट्री सीडेंट्री लाइफ या सीडेंट्री किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं सीडेंट्री का मतलब होता है कि बैठे रहने वाला काम करना बैठे रहने वाला जैसे कि बहुत समय तक आप बैठ के ही कुछ काम कर रहे हैं आप खड़े होके या घूम नहीं रहे या भाग दौड़ नहीं कर रहे इस तरह का जो भी काम है जो कि सिर्फ आप एक सीट पे बैठ के कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज अ काइंड ऑफ सीडेंट्री वर्क और सीटेड लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन सिटिंग पोजिशन इज नोन एज सीडेंट्री ठीक है जी अगला वर्ड जो है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डेस्क बाउंड डेस्क बाउंड बेसिकली जॉब्स के लिए यूज़ होता है ऐसी जॉब जो एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर ही की जाती हैं जिसमें कि कहीं फील्ड में जाना है या बाहर आना जाना है या कोई आपकी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही आप अपने जो है कैबिन में या अपनी चेयर पर बैठ के ही अपना काम कर रहे हैं कम्प्लीट तो उस तरह की जॉब जो हैं वो डेस्क बाउंड जॉब हैं तो काफ़ी हद तक सीडेंट्री और डेस्क बाउंड जो है वो सिमिलर से ही वर्ड्स हैं 
इसके लिए नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट जो दो वर्ड्स हैं काउच पोटैटो एंड माउस पोटैटो बहुत ही इंटरेस्टिंग से वर्ड्स लगते हैं पोटैटो मतलब होता है आलू काउच का मतलब होता है हम सोफे को काउच बोलते हैं बेसिकली तो काउच पोटैटो मतलब होता है ऐसा बंदा जो पूरा दिन आ, सोफे पे पड़े पड़े आलू बनता जा रहा है तो हाँ कुछ इसी तरह से हमारा इसका मतलब निकल के आता है काउच पोटैटो उस इंसान को बोला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टीवी देखता है एक्सेसिव अमाउंट में और फिजिकल एक्टिविटी उसकी जो है बिल्कुल ही ज़ीरो है या बहुत ही मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी वो करता है और मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड करता है टेलीविजन देखने में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम इज़ बींग स्पेंड बाई द पर्सन ऑन वॉचिंग टी and very less physical activity is performed by that individual. so ऐसे इंसान को couch potato बोला जा सकता है और mouse potato उस इंसान को बोला जाता है who spends sizable amount of free or leisure time in front of the computer. जो कि बिल्कुल भी कोई एक्टिव वे ऑफ लाइफ उसका नहीं है और मैक्सिमम टाइम जो अपना फ्री टाइम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के या लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उसके सामने वो बिताता है ऐसे इंसान को बोला जाता है माउस पोटैटो एंड द लास्ट वन इज डॉर्मेंट डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव होना लाइक uh, इसको like, और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है नॉर्मल फिजिकल फंक्शन जो हैं उसमें सस्पेंडेड हो जाते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए इट अपीयर्स एज इफ इट इज द पर्सन और द थिंग इज इन डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो ऐसी स्टेट को डॉर्मेंट स्टेज कहा जाता है ठीक है जी तो ये जितने भी फाइव वर्ड्स हैं ये हम फिजिकल इनएक्टिवनेस जो है उसको शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं नाउ लेट एस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स so the first word sedentary owing to the sedentary lifestyle children these days are falling prey to cardiovascular diseases तो आजकल का जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उसके कारण बच्चे जो हैं वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ेस का शिकार हो रहे हैं प्रे का मतलब होता है शिकार होना कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ेस कौन से होते हैं जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस हैं हमारे तो बच्चे जो हैं अदरवाइज अमूमन ये वाले जो डिजीज़ेस हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते तो ओइंग टू द सिडेंट्री लाइफ स्टाइल सिडेंट्री लाइफ जो है बैठे बैठे रहने वाला जो इनएक्टिव लाइफ है हमारा उसके कारण बच्चे जो है बहुत कम उम्र में आजकल हृदय रोगों के शिकार हो रहे हैं नेक्स्ट इज डेस्क बाउंड डेस्क बाउंड के लिए जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स प्रेफर डेस्क बाउंड जॉब्स कि ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं नौजवान जो हैं वो डेस्क बाउंड मतलब जो सिटिंग जॉब्स हैं जो लाइक एक ऑफिस के अंदर ही करने वाली जो जॉब्स हैं उनको प्रेफर करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस माय हस्बैंड हैज बिकम अ काउच पोटैटो सिंस दिस लॉकडाउन पीरियड स्टार्टेड कि जब से ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है तब से माय हस्बैंड जो है मेरे हस्बैंड जो हैं वो काउच पोटैटो बन गए हैं मतलब कि वो पूरा टाइम जो है बैठ के टीवी ही देखते रहते हैं ही डज नॉट डू एनी अदर वर्क फिजिकल एक्टिविटी कोई ज़ीरो हो गई है बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो गेम्स आर टर्निंग द किड्स इन टू माउस पोटैटोज कि जो वीडियो गेम्स हैं क्योंकि आमतौर पर आजकल हम देखते हैं बच्चे जो है इनग्रॉस्ड होते हैं वीडियो गेम्स कंप्यूटर गेम्स खेलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीनस के सामने ही बिताते हैं दैट इज़ वाई वीडियो गेम्स जो हैं वो बच्चों को माउस पोटैटोज बना रहे हैं आजकल and the last sentence her love for dance might have remained dormant had it not been for her sister's encouragement कि उसका डांस के प्रति जो प्यार था जो उसका इंटरेस्ट था डांस में वो डॉर्मेंट मतलब वो इनएक्टिव ही रह जाता वो कहीं दबा ही रह जाता अगर उसकी सिस्टर उसको इनक्रेज नहीं करती अगर उसकी सिस्टर की तरफ से उसको बढ़ावा नहीं मिलता प्रोत्साहन नहीं मिलता तो शायद उसका जो डांस के प्रति प्यार था वो कहीं दबा ही रह जाता so guys these were the certain synonyms of some very commonly used words on the topic of health i believe aapko ye achhi tarah clear ho gaye honge to please start practicing them kyunki jo bhi cheez aap normal routine mein apna use kar rahe hain jo aapka habit mein hai wahi cheez aap exam day pe showcase karke aate hain wahi wahan pe aap present karke aate hain hum kabhi bhi bahut zyada efforts karke agar kuch memorize mug up karke agar koi words learn karte hain to wo hame zyada lambe time tak learn nahi rehte to vocabulary learn karne ka sabse easy way yahi hai ki aap unko normal routine mein use karna shuru kijiye apni habit mein usko इंक्लूड कर लीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप वो आराम से बिना एफर्ट किए उनको यूज करने लग गए लाइक अ प्रो सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है 
please do like the video and also share it with as many people as you can and also don't forget to subscribe my channel till the next time bye bye see you